ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో హాబీ కొందరు మొక్కలు పెంచుకుని సంబరపడతారు ఇంకొందరు ట్రావెలింగ్ను ఇష్టపడతారు ఇలా భిన్నమైన అభిరుచులతో సమాజంలో తమకంటూ గుర్తింపును తెచ్చుకుంటారు ఈ కోవలికి వస్తాడు కోదాడకి చెందిన అధ్యాపకులు ఎస్ రంగారావు గణిత శాస్త్రం ఏ శాస్త్రంలోనే పారిభాష పదాలు ఉన్నాయి మరి గణితంలో ఒక్క రూపాయి అంటే ఎలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి పది రూపాయలు వంద పైసలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక సమస్యగా దీన్ని మనం రూపాయలలో ఎలా మారుస్తాం రెండు ఒక్కలు రాండి దీన్ని ఇవేంటి వంద పైసలు దీన్ని రూపాయలకు మార్చాలి ఎవరన్నా ఒకళ్ళు రాండి చూద్దాం ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల నోట్లు వాటి ప్రాముఖ్యం ఎప్పుడు చలామణిలో ఉన్నది చెప్పడంలో ఆయన దిట్ట ఇలా విద్యార్థులకు బోధిస్తూ అనేక ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ప్రాచీన కాలం నాటి నాణ్యాలను గుర్తించేందుకు రంగారావు ప్రపంచ దేశాల కరెన్సీపై పలువురు రచయితలు వివిధ భాషల్లో అనేక పుస్తకాలు సేకరించి పెట్టుకున్నాడు ఇతర భాషల్లోని పుస్తకాలను ఆ భాష తెలిసిన వారి వద్దకు వెళ్ళి అందులోని విషయాలను తెలుసుకొని అనువాదం చేసుకుంటాడు దాని సహాయంతో నాణ్యాల ముద్రణ వాటి నాణ్యతను బాగా పరీక్షించి అవి ఏ కాలం వాటివో నిర్ధారించుకుంటాడు రంగారావు దగ్గర సుమారు దాదాపు అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయి సుమారు ఒక రూపాయి నుంచి మొదలుకొని యాభై వేలు లక్ష వరకు విలువైన నోట్లు కూడా ఉన్నాయి ఇలా పద్దెనిమిది వందల యాభై సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు చలామణిలో ఉన్న అన్ని రకాల కరెన్సీ నోట్లు భద్రపరుచుకున్నాడు
ఇతని నుంచి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అయినప్పటికీ తన ప్రవృత్తి నుంచి తన మనసులో ఒకటి ఉన్నది ఒక ప్యాషన్ ఉన్నది ఆ ప్యాషనే ఈ నాణ్యాల సేకరణ ఈ కరెన్సీ సేకరణ అలాంటి కరెన్సీ సేకరణ చేసి మా పాఠశాలకు వచ్చి మా పిల్లలకి ఒక అవగాహన తెలియజేసినందుకు మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాం ముఖ్యంగా సార్కి ఇంతటి అవగాహన కలగాలనేటువంటి మనసుకు రావడం అనేది కూడా ముఖ్యమే ఎందుకంటే ముందు తరాల వారికి ఇది ఒక మంచి విషయం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకరు ఒక వన్ పైసా చూడలేదు టూ పైసా చూడలేదు ఇట్లా ఫైవ్ ఎంపీ చూడలేదు అన్న అర్ధన బేడ అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి కొలతలు ఇలాంటి వ్యవహారం కూడా చూడలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇలాంటి వస్తువు ఉన్నది అని చెప్పేసి మనం ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను నైజాం నవాబ్ దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి కరెన్సీని చూసి ఓ అలా ఎట్లా చేశారు దాన్ని ఒక ముద్దలాగా ఉన్నది అది ఆ ముద్దలాగా ఉన్నటువంటి కరెన్సీని కూడా వాళ్ళు ఎట్లా దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేశారని అంతకంటే ముందు కూడా ఇంకా ఉప్పు ద్వారా బియ్యపు గింజల ద్వారా పప్పు దినుసుల ద్వారా కూడా వస్తు మార్పిడి చేసుకున్నటువంటి రోజుల నుంచి మనం నాణ్యాల దగ్గర నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు కరెన్సీ ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం పేపర్లెస్ కరెన్సీ అని చెప్పేసి వచ్చి కార్డ్ సిస్టమ్ ద్వారా వస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో తొంభై ఐదు శాతం కూడా కార్డ్లెస్ సిస్టమ్ ద్వారానే అంటే కరెన్సీలెస్ పేపర్లెస్ సిస్టమ్ ద్వారానే మనం ఏదైనా పర్చేజ్ చేస్తున్నాము అలాంటి ముందు ముందు రోజులు చూడబోతున్న రోజుల్లో ఈ పాత తరం ఉన్నటువంటి కరెన్సీని చూపించి మమ్మల్ని మా పిల్లల్ని ఆనందింపజేసినందుకు మా యొక్క పాఠశాల తరఫు నుంచి ప్రాంతి పాఠశాల నుంచి సార్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ప్రాంతి స్కూల్లో నుంచి మాట్లాడుతున్నాము ఇక్కడ రంగారావు రంగారావు సార్ మాకు చాలా కాయిన్స్ చూపించారు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దానికి ముందు చాలా కాయిన్స్ వాడారు ఇవన్నీ మాకు తెలియదు మా టెక్స్ట్ బుక్స్లోనే ఈ కాయిన్స్ చూడలేదు మా సార్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు మా పేరెంట్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు కానీ అది చెప్తుంటారు కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు కల్ ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి బాగుంది చాలా కాయిన్స్ చూపించారు మన జనరేషన్లో దొరికిన కాయిన్స్ కూడా దాచిపెట్టుకొని మనకి పుట్ట రంగారావు గారు మాట్లాడుతూ నాకు పురాతన నాణాలు సేకరించడం ఇష్టం కొన్నేళ్లుగా ఇలా వివిధ దేశాల కరెన్సీని సేకరించాను ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేశాను మరిన్ని పురాతన నాణాలు సేకరించవలసి ఉంది భావి తరాలకు మన సంస్కృతి తెలియజేసేందుకు నాణాలు కూడా తోడ్పడతాయన్నది నా నమ్మకం నేను సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్గా మునగాల మండలం ముకుందాపురం ప్రాథమిక పాఠశాలలో గత తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను మా సొంత గ్రామం నడిగూడ మండలం సిరిపురం సూర్యాపేట జిల్లా నేను మూడు నాలుగైదు విద్యార్థులకు తరగతి గదిలో బోధన ఎలా చేయాలి గణిత బోధన ఎలా చేయాలి ప్రత్యక్షంగా సజీవంగా పాఠం ఎలా బోధించాలనే ఆలోచనతో ఈ ద్రవ్యమానం అనే పాఠ్యాంశం బోధించేటప్పుడు నేను ఈ నేరాలను సేకరించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఇది స్వాతంత్రానికి ముందు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నేటి ఆధునిక కాలంలో చాలా అవుతున్న ద్రవ్యమును నేను ఈరోజు క్రాంతి పాఠశాలలో రాపోల్ శ్రీన్ సార్ పాఠశాలలో ఈరోజు నేను ప్రదర్శనగా ఉంచడం జరిగింది చరిత గుర్తులుగా ఏది